सुप्रिय शिक्षार्थीबृंद तुम्हारा कम आस चारिदी के करार थबा तर बनार प्रभाव लक्ष्य करा जा আমরা যেন খুব দ্রুতই এ অবস্থা থেকে কাটিয়ে উঠতে পারি মোহন রাবুল আলমিনের কাছে আমাদের সেই প্রার্থনা থাকবে এবং আমরা সেই প্রার্থনা করেই আজকের এই অনলাইন কার্যক্রমের এই ক্লাসটি আমি শুরু করছি আজকে আমরা রসায়ন বিষয়ে নবম দশম শ্রেণীর रसायन विषय नहीं आलोचना करबी मुहम्मद मामुन रशीद सहकार शिक्षक भूत विज्ञान पालन तुलसार गुरुदास सरकार उच्च विद्यालय आज के हमारे जे विषय नहीं कथा बोल से ष्ठ अध्याय मोल धारणा और रासायनिक गणना ষষ্ঠ অধ্যায়ের মলের ধারণা এবং রাসায়নিক গণনা এর মধ্যে আমি দুটি টপিক্স নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পার্ট সিক্স পয়েন্ট থ্রি এবং পার্ট সিক্স পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট থ্রিতে আছে রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণ এবং সিক্স পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ানে আছে রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ এই অংশটুকু নিয়ে আজ আমি কথা বলার চেষ্টা করব আশা করি তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করবে এবং শেষ পর্যন্ত দেখবে রাসায়নিক সমীকরণ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণ এই অংশটুকু বোঝার আগে আমাদের কিছু পূর্ববর্তী অধ্যায়ের কিছু বিষয় আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন আছে সেটা হলো যে যৌগ গঠন পদ্ধতি বা কিভাবে একটা যৌগের বা অন্য সংকেত লিখতে হয় যোজনী যেটা ক্লাস এইট থেকে তোমরা পড়ে আসছো বা শিখে আসছো আর হচ্ছে যৌগমূলক ও তাদের যোজনী যৌগমূলকটা কি এবং একটা যৌগের যোজনী থাকে না আমরা জানি অথচ যৌগমূলকের যোজনী আছে এবং সেটা কি সেই সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকার বা ধারণা থাকার প্রয়োজন রয়েছে আমি আশা করি যে তোমরা পূর্ববর্তী অধ্যায় থেকে এই জ্ঞানটুকু সংগ্রহ করেছ তারপরেও আমি যতটুকু একেবারে না বললেই নয় তোমাদের সেই বিষয়ে আমি কিছু ধারণা দিয়েই আমার মূল ক্লাস বা মূল কাজে যাব যাতে করে তোমাদের পূর্ববর্তী অধ্যায়ের জ্ঞানের অস্পষ্টতা থাকলেও সেটা যেন অনেকখানি দূর হয়ে যায় আর এই অংশটুকু আসলে সম্পূর্ণই বোঝার ব্যাপার আশা করি কেউ এটা মুখস্থ করতে যাবে না আসলে রসায়নের কোনো অংশই একটি লাইন ও মুখস্থের বিষয়ে নেই ঠিক আছে তোমরা অনেকেই দেখছি মুখস্থ দিকে ঝুঁকে থাকো ঠিক আছে বছরের প্রথম কয়েকটি মাস তোমরা এই হর হামেশা মুখস্থ করে বেড়াও মৌলের নাম একশো আঠারোটি আরও পারলে তোমরা যেগুলি এখনও পুরোপুরি জন্ম হয়নি মানে সব তথ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি সেই মূলও তোমরা মুখস্থ করতে লেগে পড়ো এটা কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না তোমরা রসায়নের হাফে যেতে চাও কেন আমি ছেড়ে যাই না কেন এটা তোতাবাকের মতো মৌলের নাম মুখস্থ করতে চাও কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না রসনের একটি লাইন ও মুখস্থের প্রয়োজন নেই আমি বারবার বলে আসছি তোমরা মুখস্থ বিদ্যা থেকে বের হয়ে আসো কারণ হচ্ছে যে যতদিন তুমি মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করে এর পদার্থ রসায়ন করবে ততদিন তুমি শিখতে চাইবে না বা বুঝতে চাইবে না এবং তোমার জন্য অবশ্যই দুর্যোগ অপেক্ষা করছে আমরা সেটা চাই না তোমরা সঠিক পথে আসো এবং বারবার বুঝতে চাও বুঝতে হবে যে আমরা যদি তোমাকে মুখস্থ করতে বলি আমি যদি তোমাকে মুখস্থ করতে বলি আমি অবশ্যই ফাঁকি দিচ্ছি কারণ আমি তোমাকে শেখাতে চাই না তোমাকে বোঝাতে গেলে আমার বেশি কষ্ট হয় সেটা আমি করতে চাই না তাহলে কোনো প্রয়োজন নাই 
रसायन मुखस्त को स्थान नहीं कथाटे तुम्हार आगे तुम्हार मने स्थान दीते हैं तुमको बार बार बुझते हैं प्रयोजन जत बार खुशी तत तो बार बुझे देव क्यों तुम्हें बुझते ही ये कथा तुम्हार मन प्राणे विश्वास करते तुम्हारा बसर प्रथम कैकटी मास नष्ट करो ये कतगुली एक सौ बीस मूल्य नाम मुखस्त करते प्रयोजन आने मन करीना ठीक है आशा करी तुम्हारा मुखस्त निर्भरता एरिए सठिक धारा चले आसबंश मूल विषयगुली बुझे से अनुजी पथ चलार अनुप्रेरणा ने तेल जे तीन विषय कथा बोलोम जो जुग गठन पद्धति क्यों जुग गठित है किस जुगे नाम लिखे लिखे रेखे आगे देखो हमारे क्लस छोटो है सेजी किस क्च आगे निजे को रेखे से सोडियम क्लोराइड जार संकेत हे एन ए सी एल तुम्हारा जान पानी जार संकेत हे एच टू ओ एवं एमोनिया जार संकेत हे एन एस टी ए कथा हे पानी संकेत एच टू ओ यहाँ ना हुए पानी संकेत पानी हाइड्रोजें और अक्सिजें दिए तैरी से जानी तेल पानी संकेत हाइड्रोजें और अक्सिजें एच ओ ए रखम होते असुविधा कि अथवा पानी संकेत एच ओ टू एच टू ओ ना हुए जो एच ओ टू है तो हमले ही असुविधा कि अथवा एच टू ओ टू हम समस्या कथाय आसले समस्या हे जोजनी एक मौल और एक मौल क्युक्त है मूलत से ही क्षमताटी हे जोजनी और मौलटार संकेत केमन से सम्पूर्ण रूपे जोजन ओपर निर्भर कर देखो हाइड्रोजें जोजनी हे वन अक्सिजें जोजनी हे टू तेल अथवा ये बोलते परि जो हाइड्रोजें क्षमता वन अक्सिजें क्षमता हम टू ता जुगटी क्यों गठित हमें एक देखी मन कर लुगटी एम है हाइड्रोजें और अक्सिजें लिखल पशापी से हाइड्रोजें जोजनी वन अक्सिजें जोजनी टू तरह मैं हाइड्रोजें क्षमता वन अक्सिजें क्षमता टू अक्सिजें क्षमता द्विगुण जदि एक जुग गठित हमने उभय क्षमता समान समान होते हैं हाइड्रोजें क्षमता हम अक्सिजें समान क्यों बनाब दो हाइड्रोजें नीले है अथवा हाइड्रोजें दिए दुई द्वारा गुण करी एच इंटू टू तो दुईट हाइड्रोजें क्षमता दुई और अक्सिजें क्षमता दुई तेल उभय क्षेत्र क्षमत क्षमतार बैलेंस हलो उभय क्षेत्र क्षमता समान हलो तो दुईटे हाइड्रोजें ले दुईटे हाइड्रोजें के भाव लिखी एच टू ये लिखी और पशापाशी अक्सिजें के लिखी ओ एखे ओन दीते वन प्रयोजन नहीं ना दी से एक अक्सिजें ही बुझाए तेल से क्षेत्र में पानी संकेत हो गल एच टू ओ हमें जो अति संक्षेपे ये करते चाहिए हाइड्रोजें अक्सिजें ये लिखल हाइड्रोजें क्षमता लिखल वन अक्सिजें क्षमता टू संक्षेप बोलते हाइड्रोजें क्षमता अक्सिजें साथ जुक्त है और अक्सिजें क्षमता हाइड्रोजें साथ ही जुक्त है तो से क्षेत्र में हाइड्रोजें वन जाक्सिजें साथ अक्सिजें टू जा हाइड्रोजें साथ ही क्षेत्र में जुगुटी है एच टू ओ ये संक्षिप्त पद्धति सठीक पद्धति बोलो ना आगे जो बोलती सेटाई अब एक ही रकम भाव एमोनिया जर संकेत हे एन एच थ्री तेलने नाइट्रोजें हे एक हाइड्रोजें हे तीन टी लागे कारण नाइट्रोजें जोजन हे तीन और हाइड्रोजें जोजन हे एक तेल नाइट्रोजें तीन टी तीन पावर क्षमता जाए हाइड्रोजें साथ हाइड्रोजें नाइट्रोजें हाइड्रोजें एक क्षमता जाए नाइट्रोजें साथ जुगुटी है एन एच थ्री ठीक है जो ये जुगमूलक जुग गठन करते चाहिए देखो से सोडियम कार्बोनेट नाम देखे बोझा जाने सोडियम आज कार्बोनेट आोडियम प्रतिक तुम्हारा देखते एन एवं कार्बोनेटर प्रतिक सीओ थ्री हमें पशापी लिखे ये तेल सोडियम जोजन तुम्हारा जान सोडियम ग्रुप वन मौल सोडियम जोजन हे एक कार्बोनेट एक जुगमूलक जो जोजन हे टू कार्बोनेट एक जुगमूलक जुगमूलक कि तुम्हारा से जानो हमें तरह एक बार बोल जो जुगमूलक हे एम एक जुग जो मौल मत आचरण कर अथवा दुई बा तिक मौल एकत्रित जो जुगर गठन कर 
কিন্তু সেটা মৌলের মতো আচরণ করে মৌলের মতো আচরণ করে বলতে বোঝায় যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সেটা ভেঙে যাবে না একটি মাত্র মৌলের মতো আচরণ করবে যেহেতু মৌলের মতো আচরণ করবে মৌলের যেহেতু যোজনী থাকে সুতরাং এই যৌগমূলকগুলোরও যোজনী থাকবে কিন্তু যৌগের যোজনী নেই তাহলে সোডিয়ামের যোজনী আমরা লিখেছি যে সোডিয়ামের যোজনী হচ্ছে সোডিয়ামের যোজনী হচ্ছে এক সেটা সোডিয়াম বরাবর লিখছি কার্বনের জন্য দুই তো একটু আগে যে হিসাবটা দেখাচ্ছি সোডিয়ামের এক যোজনী যাবে কার্বনের সাথে এবং কার্বনটির দুই যোজনী যাবে সোডিয়ামের সাথে তো সেই ক্ষেত্রে যোগটা হয় এন এ টু সিও থ্রি তার মানে সোডিয়াম কার্বনটির যোজনী হচ্ছে এন এ টু সিও থ্রি একই রকমভাবে অন্যান্য যৌগমূলকগুলোর যৌগ যৌগমূলকের সাথেও যে একই পদ্ধতিতে যৌগ গঠিত হয়ে থাকে আশা করি তোমরা যৌগ গঠনের যে পদ্ধতিটা সেটা কিছুটা হলো ধারণা পেয়েছ এখন আমরা আসি যে রাসায়নিক বিক্রিয়া কাকে বলে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার মূল কথায় আসি আমরা যে রাসায়নিক বিক্রিয়া লেখার নিয়ম কি পদ্ধতি কি কীভাবে আমরা সহজেই রাসায়নিক বিক্রিয়া লিখতে পারি একটা সংজ্ঞা এখানে আছে যে যে প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক মৌল বা যুগ একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম বিশিষ্ট একাধিক মৌল বা যুগ উৎপন্ন করে তাকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে স্পষ্ট করে এখানে বলা আছে যে একটা প্রক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যেখানে দুই বা ততোধিক মৌল বা যুগ থাকবে কমপক্ষে দুটি মৌল অথবা দুটি যৌগ অথবা একটি মৌল একটি যৌগ একটা যৌগ দিয়ে হয় সেটা ভিন্ন বিষয় সাধারণত কমপক্ষে দুটি মৌল বা দুটি যৌগ অথবা একটি যুগ একটি মৌল মিলে যদি সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম বিশিষ্ট একাধিক মৌল বা যুগ উৎপন্ন করে নতুন ধর্ম বিশিষ্ট এই কথার অর্থ হচ্ছে যে যারা বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করলো যারা একত্রিত হলো তাদের সাথে যারা উৎপন্ন হলো তাদের মৌল বা যুগের বা ধর্মের কোনো মিল নেই যেমন এখানে উদাহরণ হিসেবে আমি লিখছি নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন এখানে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন হচ্ছে দুটি মৌল বা মৌলিক অণু দুটি মৌলিক অণু একত্রিত হয়ে অ্যামোনিয়া নামক নতুন একটি যৌগ বা অণু তৈরি করেছে তার মানে হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের সাথে এই অ্যামোনিয়া ধর্মের নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের ধর্মের সাথে অ্যামোনিয়া ধর্মের ন্যূনতম কোনো মিল নেই ঠিক আছে এটাকে বলা হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া এখানে পূর্ববর্তী যারা আছে মানে এরা একত্রিত হলে এগুলি উৎপন্ন হলো মানে যারা একত্রিত হলো যারা অংশগ্রহণ করলো তাদেরকে বলা হলো বিক্রিয়ক এবং যারা উৎপন্ন হলো তাদেরকে বলা হলো উৎপাদ একই রকমভাবে এই বিক্রিয়ক সমূহকে উৎপাদ সমূহ এখানে যেহেতু নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন একত্রিত হয়েছে তাহলে যৌগটা অবশ্যই নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের হবে অন্য এইচ টু ও বা এখানে অক্সিজেন আসার কোনো সুযোগ নেই কারণ একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা যেটা জানি যে বিক্রিয়কে যা যা আছে উৎপাদে তাই তেই থাকবে মানে বিক্রিয়কের যে সকল পরমাণু আছে উৎপাদে সেই সকল পরমাণুই থাকবে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার নতুন কোনো পরমাণুর জন্ম অথবা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না ঠিক আছে এটা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে আমি দুটি উল্লেখ করছি একটি হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক যারা এই তীর চিহ্নর বাম পাশে আছে তারা বিক্রিয়ক এবং তাদের ধর্মের সাথে যারা ডান পাশে উৎপন্ন হলো উৎপাদ যারা তাদের ধর্মের ন্যূনতম কোনো মিল নেই একটা আর হচ্ছে এটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কে যে সকল পরমাণু সমূহ আছে উৎপাদে সে সকল পরমাণু সমূহই থাকবে ভিন্ন কোনো পরমাণু আসার সুযোগ এখানে নেই কিন্তু এখানে এই এই যৌগ বা মৌলের সাথে উৎপন্ন হওয়া যৌগ বা মৌলের ধর্মের কোনো মিল থাকবে না কিন্তু পরমাণু সমূহ অবশ্যই এক থাকতে হবে পরমাণু সমূহর কোনো ভিন্নতা থাকবে না মানে হচ্ছে এখানে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন আছে এ পাশেও নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনই থাকবে এখানে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন আসার কোনো সুযোগ নেই তাহলে ঠিক একই রকমভাবে এখানে নাইট্রোজেনের যোজনী হচ্ছে তিন এবং হাইড্রোজেনের যোজনী হচ্ছে এক নাইট্রোজেনের তিন যোজনে যদি হাইড্রোজেনের সাথে যায় এবং হাইড্রোজেনের তিন যোজনে যদি নাইট্রোজেনের সাথে আসে তাহলে যৌগুটি হয় এন এইচ থ্রি তার মানে হচ্ছে যে অ্যামোনিয়ার সংকেত হচ্ছে এন এইচ থ্রি একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের সমূহ বিক্রিয়া করে এখানে 
উৎপাদ সমূহে যে উৎপাদ উৎপন্ন করলো সেখানে নতুন ধর্ম বিশিষ্ট একটি উৎপাদ উৎপন্ন করলো এখানে সাধারণত নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন গ্যাসীয় অবস্থা এবং অ্যামোনিয়া সাধারণত গ্যাসীয় এবং তরল অবস্থাও থাকতে পারে ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আমি দুইটা বলছি রাসায়নিক বিক্রিয়া বিক্রিয়কের পরমাণু সমূহ এবং উৎপাদের পরমাণু সমূহ সমান থাকবে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া বিক্রিয়কের ভর এবং উৎপাদের ভরও সমান থাকবে সেটা আমরা দেখাচ্ছি কিন্তু একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া এছাড়াও আরও কিছু চিহ্ন ব্যবহৃত হয় এমনটি তীর চিহ্ন ব্যবহৃত হতে পারে এমনটি সমান চিহ্ন ব্যবহৃত হতে পারে এমন একটি যোগ একটা যোগ চিহ্ন ব্যবহৃত হতে পারে একটা জি চিহ্ন ব্যবহৃত হতে পারে একটা এ কিউ চিহ্ন ব্যবহৃত হতে পারে একটা এ চিহ্ন ব্যবহৃত হতে পারে একটি এল এবং একটি ডেল এইচ এই ধরনের চিহ্ন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ব্যবহার হয় তীর চিহ্ন যখন ব্যবহৃত হবে বুঝতে হবে যে তীর চিহ্ন হচ্ছে মাঝামাঝি একটা জায়গা যেখানে বাম পাশে থাকে তার বিক্রিয়ক এবং ডান পাশে থাকে উৎপাদ বিক্রিয়ক বলতে বোঝায় যারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করলো আর উৎপাদ বলতে বোঝায় যারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হলো তাহলে এদের দুইটির মাঝে একটি তীর চিহ্ন ব্যবহৃত হয় এর কথা অর্থ হচ্ছে যে বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে উৎপাদ উৎপন্ন হচ্ছে মানে এটা এদিকে যাচ্ছে তোমরা তীর চিহ্ন অর্থ বোঝো বিভিন্ন শপিং মলে অথবা হচ্ছে রাস্তায় তীর চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় কারণ হচ্ছে যে যেদিকে যেতে হবে সেদিকে এরকম একটা তীর চিহ্ন দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে যে এটা বিক্রিয়া করে এটা বাম পাশ রাসায়নিক বিক্রিয়া এটাকে আমরা বাম পাশ বলি এবং এটাকে ডান পাশ বলি ঠিক আছে তাহলে এটা এটা হচ্ছে এটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ব্যাকওয়ার্ড পজিশন আর এটা ফরওয়ার্ড পজিশন বাম থেকে ডান দিকে যায় এটা মানে বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয় এটা হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এখন আছে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ এবং সমীকরণের সমতাকরণ এটা কি বিষয় রাসায়নিক সমীকরণ কি বা একটা গণিত তোমরা সমীকরণ শব্দটি অনেকবার শুনে থাকবে যে সমীকরণটা কি আসলে তাহলে তোমরা বিশেষ করে সমাধান যারা করছো উচ্চতর গণিত অথবা হচ্ছে সাধারণ গণিত আছে যেমন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই ইকাল টু টোয়েন্টি এটা একটা রাসায়নিক সমীকরণ যেটা একটা বাম পক্ষ এবং একটা ডান পক্ষ থাকবে এটাকে বলছি আমরা বাম পক্ষ এবং এটাকে বলছি ডান পক্ষ তাহলে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখা যায় বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষের মান সব সময় সমান হয়ে থাকে তাহলে সমীকরণটি শুদ্ধ হয় যদি বাম পক্ষের মান এক্স এবং ও এর মান মিলে যদি টোয়েন্টি হয় এবং ডান পাশে যদি টোয়েন্টি হয় তাহলে বোঝা যাবে রাসায়নিক বিক্রিয়াটি সমীকরণটি শুদ্ধ যদি সমান না হয় তাহলে রাসায়নিক সমীকরণটি অশুদ্ধ এই গণিতের সমীকরণটি অশুদ্ধ একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া একই রকম যদি বাম পাশের পরমাণু সংখ্যা এবং ডান পাশের পরমাণু সংখ্যা সঠিক হয় তাহলে রাসায়নিক সমীকরণটি শুদ্ধ আর যদি সমান না হয় তাহলে সেখানে সমতাকরণ করা নাই ঠিক আছে দুবার পাশে ব্যালেন্স করে নেই আর একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই বিক্রিয়কের ভরসমূহ এবং উৎপাদের ভরসমূহ সর্বদা সমান থাকবে এটা বিক্রিয়কের ভর এখানে আমরা জানি নাইট্রোজেনের ভর হচ্ছে চোদ্দ দুটি নাইট্রোজেন আছে চোদ্দ ইন্টু টু মানে আটাইশ আর মাঝে হচ্ছে থ্রি হাইড্রোজেনের তিনটি থ্রি এবং একটি হাইড্রোজেনের ভর ওয়ান এবং দুইটি হাইড্রোজেন ভর টু হলে থ্রি ইন্টু টু মানে সিক্স এ আটাইশ এবং সি ছয় যোগ করলে হয় চৌত্রিশ ডান পাশে আছে অ্যামোনিয়া টু এন এস থ্রি এখানে টু ব্র্যাকেটের মধ্যে এন এর মান দিলাম চোদ্দ এবং তিনটা হাইড্রোজেনের মান দিলাম থ্রি চোদ্দ তিন হয় সতেরো তার মানে দুই ইন্টু সতেরো হয় চৌত্রিশ তার মানে হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই বিক্রিয়কের ভর এবং উৎপাদের ভর এটা সর্বদা সমান হতেই হবে যদি সমান হয় তাহলে বুঝে নেব যে আমরা রাসায়নিক বিসমীকরণটি শুদ্ধ হয়েছে যদি সমান না হয়ে থাকে তাহলে সে রাসায়নিক সমীকরণটি সমতাকরণ করা হয়নি সেখানে আমাদের সমতাকরণ করতে হবে এখন আসি সমতাকরণ কিভাবে করা যাবে এবং কিভাবে বুঝে নিব যে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমতাকরণ নাই যেমন ধরো একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া আমি লিখেছি যেখানে আছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুটি মৌলিক অণু মিলে হয়েছে এইচ টু ও পানি হয়েছে এখানে হাইড্রোজেনে আছে দুইটি দুই পরমাণু দুই এবং অক্সিজেন আছে দুই পরমাণু দুই তাহলে এই দুইটি পরমাণু দুইটি পরমাণু মিলে 
बाम पास तीर चिन्ह तीर चिन्ह बाम पास चार परमाणु और तीर चिन्ह डान पास तीर चिन्ह डान पास आखने तीन टी परमाणु हाइड्रोजें आ हाइड्रोजें से दुईटी एवं अक्सिजें से एक मोट तीन टी परमाणु आने तीस जन बाम पास मैं बाम पक्षे आ चार परमाणु और डान पक्षे आ तीन परमाणु तमें ये रासायनिक विक्रिया समताकरण करा नाई रासायनिक विक्रिया उभय पास मौल समूह परमाणु समूह समान नहीं समताकरण करते बैलेंस करते समान करते हैं तक ही एक रासायनिक विक्रिया शुद्ध हो तक हमें ये तीर चिन्ह परिवर्तन करान चिन्ह दीते आगे बोल जो समान ना थे अशुद्ध रासायनिक समीकरण शुद्ध बिक्रिया रासायनिक बिक्रिया बोलते पर तक हमें मजे को समान चिन्ह व्यवहार करा जा जत ना ये समताकरण करा समताकरण करा हम शुद्ध एखने मजे समान चिन्ह व्यवहार करतेब तुण तीर चिन्ह ही व्यवहार करते हमें यार समताकरण करा नहीं स्पष्ट कर बुझते परलम ए समताकरण करते कि खूब सहजे एवं बुझे बुझे इट मुखस्त को सूझ नहीं बुझे बुझे हमें समताकरण करब चलो दार्शनिक समीकरण ये समताकरण अंशा खूब मनोज सहकारे शिखे नहीं समताकरण शेखार जो हमें एखे कैकटी उदाहरण अवतारणा कर देखते नहीं मैगनेशियम एम जि प्लस एच सी एल उत्पन्न हो मैगनेशियम क्लोराइट एम जि एम जि सी एल टू एवं हाइड्रोजें तेरे बाम पास तीर चिन्ह बाम पास हे मैगनेशियम जेटा से एक परमाणु एवं एच सी एल जेटा दू परमाणु एक हाइड्रोजें और एक क्लोरिन मैगनेशियम एक परमाणु तीर चिन्ह मैगनेशियम एक परमाणु एवं एच सी एल जेटा दू परमाणु तेल मोट आ तीन परमाणु एवं डान पास मैगनेशियम क्लोराइड जेखने मैगनेशियम एक परमाणु और क्लोरिन दू परमाणु तीन परमाणु और हाइड्रोजें से दू परमाणु मोट पाँच परमाणु बाम पास आ तीन अणु परमाणु एवं डान पास आ तीन मौल परमाणु तीन एक पास तीन आईपेट पाँच टी हे एखे परमाणु संख्या समान नहीं रासायनिक विक्रिया गुरुतपूर्ण वैशिष्ट्य हे उभय पास परमाणु संख्या समान होते ही तो से भावे ये समताकरण करते समान करते दिखे मनोज दीची तो तुम्हारा एक ख्याल करो जो एखे समताकरण करार्जन जी हमारे गाइडलैन आता अवश्य फलो करते हैं ना तो बार बार भूल होते ही थको जो तो बार ही मुखस्त करो को लाभ होना को फायदा होना शुद्ध एक तो बुझे बुझे तुम्हें एगिए जो जेटा करते हैं से मध्य उत्पाद बिक्रिया के आ मैगनेशियम बिक्रिय के आज एच सी एल और बिक्रिय के आज मैगनेशियम कल उत्पाद मैगनेशियम कल और हाइड्रोजें एर मध्य परमाणुटी को अणुटी सब चे बड़माणु अणुटी सब चे बड़ आगे बड़टर दिखे खेल करते हैं बड़ क्यों बुझब बड़ो हे एखे ए मैगनेशियम एक परमाणु ए सिल दू परमाणु मैगनेशियम कोल्लाइट आ तीन परमाणु और हाइड्रोजें आ परमाणु तम मैंने जो ये मैगनेशियम कोल्लाइट एट हे मैगनेशियम कोल्लाइट एट हे सब चे बड़ तो ये जो खेल करी तो देखते पेलम जो मैगनेशियम डान पास आगनेशियम बाम पास एक मैं मैगनेशियम संख्या उभय पक्षे समान ही आटे समान कर प्रयोजन नहीं कंतु देखो ये क्लोरिन आई परमाणु क्यों बाम पास क्लोरिन आ परमाणु तम मैं क्लोरिन संख्या समान नहीं जेको एक परमाणु जो समान ना थे तालोले बुझे नीते ये रासायनिक विक्रिया समताकरण करते हैं एखे क्लोरिन जो ठीक करते जाने क्लोरिन आई सिल पिछने टू दीते हैं ये टू देर को सूझ नहीं जगुटी क्यों गठित है से आगे देखे एक जगू क्यों गठित है 
যে সেটা তার যোজনের উপর নির্ভর করে যুগটি গঠিত হয়েছিল সুতরাং এখানে আর নতুন করে সংখ্যা বসানো এই সিএলের সাথে টু বসিয়ে এটাকে সমান করার কোনো সুযোগ আর নেই কারণ এটা কীভাবে গঠিত হবে সেই ফয়সলা পূর্বে হয়ে গেছে যা করার এই পিছনে দিতে হবে পিছনে আমরা টু বসিয়ে দিলাম তাহলে দুটি কোলেন হয়ে গেল তো কোলেনের সমতা হয়ে গেল ম্যাগনেশিয়াম কোলেনের সমতা হয়ে গেল বাকি হাইড্রোজেন দুই পরমাণু হাইড্রোজেন এই পাশে দুই পরমাণু হাইড্রোজেন তার মানে হাইড্রোজেনের সংখ্যাও অটোমেটিক্যালি মিলে গেল তার মানে এটা আর কিছু করতে হবে না এটা সমতাকরণ হয়ে গেছে এখন জাস্ট তীর চিহ্ন উঠিয়ে দিয়ে আমরা মাঝে সমান চিহ্ন বসলেই এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটি সমতাকরণ সম্পন্ন হয়ে যাবে আমরা একটু উদাহরণ দেখি এখানে এখানে আমরা নিয়েছি আয়রন এবং হচ্ছে পানি তার মানে আয়রনের উপর যদি পানি রেখে দিই বা দীর্ঘদিন পানি থাকে তাহলে তার উপরে এরকম একটা মরিচা বা মরিচার মতো অথবা একটা আয়রন অক্সাইডের একটা প্রলেপ পড়ে এবং সাথে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় তাহলে এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটির সমতাকরণ আছে কি না আমরা সেটা দেখি এবং কীভাবে সমতাকরণ করতে হবে এখানে এই পাশে আয়রন আছে এক পরমাণু এখানে হাইড্রোজেন আছে হাইড্রোজেন দুইটি এবং অক্সিজেন একটি তিন পরমাণু এখানে আছে তিন চার চারটি সাতটি আর এখানে আছে দুইটি তবে বামপক্ষে আছে হচ্ছে তিনটি আর একটি চারটি এবং ডান পক্ষে আছে সাতটি এটি নয়টি তার মানে এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটি সমতাকরণ করা নেই বা রাসায়নিক বিক্রিয়া পরমাণু সংখ্যা উভয় পক্ষে সমান নেই এটাকে অবশ্যই সমান করতে হবে তাহলে কীভাবে করতে হবে আগেই বলেছি যে এটা করার জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় পরমাণু যেটা তার দিকে খেয়াল করতে হবে সবচেয়ে বড় পরমাণু হচ্ছে এখানে বড় অণু হচ্ছে এখানে এই আয়রন অক্সাইড এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কীভাবে বুঝলাম সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে এখানে চার সাতটি পরমাণু আছে আর এটা আছে একটি এটা আছে তিনটি এটা আছে দুইটি এটা সবচেয়ে বড় এর দিকে খেয়াল করতে হবে আগে এর দিকে যদি খেয়াল না করে কেউ ভিন্ন পন্থায় অন্যটির দিকে খেয়াল করো তাহলে বারবারই ভুল হতে থাকবে এবং কোনোভাবে মেলাতে পারবে না একটু খেয়াল করতে হবে জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে যে সবচেয়ে বড় তার দিকে আগে খেয়াল করতে হবে এবং তাকে সন্তুষ্ট করে বাকিগুলিকে সন্তুষ্ট করা লাগবে তাহলে এখানে যদি তিনটি থাকে আয়রন আছে তিনটি তাহলে তিনটি থাকলে এই পাশে আমরা তিন আয়রনের পিছনে তিন দিয়ে দিলাম তাহলে আয়রন সমান হয়ে গেল বাম পক্ষে এবং ডান পক্ষের আয়রন সংখ্যা সমান হয়ে গেল তারপর আছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এই পাশে আছে দুই পরমাণু আর এই পাশে আছে দুই পরমাণু তার মানে হাইড্রোজেন ঠিকই আছে অক্সিজেন এরপর অক্সিজেন যদি আমরা মেলাতে যাই অক্সিজেন এখানে আছে চার পরমাণু এখানে আছে এক পরমাণু অক্সিজেন তো ঠিক নেই তাহলে কি করতে হবে এই অক্সিজেন সাথে তো আর চার বছর এখানে চার বছর নেওয়ার সুযোগ নেই যা করার পিছনে বসাতে হবে পিছনে বসাই তাহলে অক্সিজেন মেলে গেল কিন্তু হাইড্রোজেন আবার অমিল হয়ে গেল হাইড্রোজেন এখানে আট পরমাণু হাইড্রোজেন হয়ে গেছে কিন্তু এই পাশে হাইড্রোজেন আছে এইচ টু বা দুই পরমাণু তাহলে কি করতে হবে আমাদের এখানে যদি আমরা এই দুটির সাথে দুইকে যদি চার দিয়ে গুণ করি তাহলে আট হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে যে এই পাশে তিন পরমাণু আয়রন এই পাশে তিন পরমাণু আয়রন এ পাশে আট পরমাণু হাইড্রোজেন এ পাশে আট পরমাণু হাইড্রোজেন এ পাশে চার দিয়ে গুণ করা আছে চার পরমাণু অক্সিজেন এ পাশে চার পরমাণু অক্সিজেন তার মানে এই আসনে বিক্রিয়া বাম পক্ষে এবং ডান পক্ষের পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়ে গেছে এখন ইচ্ছে করলে তুমি এই তীর চিহ্নটি তীর চিহ্নটি তুলে দিয়ে তীর চিহ্নটি তীর চিহ্নটি তুলে দিয়ে এখানে একটি সমান চিহ্ন বসাতে পারো তাহলে এই রাসায়নিক সমীকরণটি সমতাকরণ হলো বলে আমরা মেনে নিব আশা করি তোমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছ এটা মনোযোগ দিয়ে যদি করে থাকো তাহলে তোমরা দেখে থাকো তাহলে আমি আশা করি তোমরা কিছুটা হলে উপকৃত হবে তোমাদের বারবার এই রাসায়নিক সমীকরণ এবং তার সমীকরণটির ক্ষমতাকরণের প্র্যাকটিস করতে হবে এই জন্য তোমরা তোমাদের বইতে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে ধরনের রাসায়নিক সমীকরণ বিক্রিয়া দেওয়া আছে সবগুলি বিক্রিয়াকে খাতায় লিখবে এবং প্রত্যেকটি বিক্রিয়াকে নিজে নিজে সমতাকরণের চেষ্টা করবে এটা তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে আশা করি প্রত্যেকেই এই বাড়ির কাজটি মনোযোগ দিয়ে করবে কোনোভাবে মুখস্থ করতে যাবে না সমতাকরণ মুখস্থ করে মনে রাখার কোনো সুযোগ নেই কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া মুখস্থ করে মনে রাখার কোনো সুযোগ নেই এটা কিভাবে হয় সেই টেকনিকই আমাদের মনে রাখতে হবে আসলে সেই টেকনিককে কীভাবে মনে রাখা যাবে সেই টেকনিকই ও শেখা যায় আমাদের সেদিকে মনোযোগী হলে আশা করি আমরা পরবর্তীকালেও উপকৃত হব না তো আমাদের এই রসায়ন ভীতি রসায়নের দুর্যোগ আমরা হচ্ছে রসায়নের তোতাভাগী হতে পারবো কিন্তু কিছুই শিখতে পারবো না 
আমাদের আমরা কিউ রসায়নে বিষয় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে পারবো না সেখানে গিয়ে থেমে থাকব অথবা সেখানে বাধাগ্রস্ত হব এবং যে মেডিকেলে পড়ি বুয়েটে পড়ি যে যেখানে পড়ি রসায়ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটা লাগেই সুতরাং ওই অংশে গিয়ে আমরা বারবার হোসট খেতেই থাকব আশা করি তোমরা এবং গার্জিয়ান যারা এই ভিডিওটি দেখবেন আপনারা কেউ বাচ্চা কাচ্চাকে মুখস্থর দিকে ঠেলে দিবেন না আশা করি প্রত্যেকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বারবার টিচারের কাছে জিজ্ঞেস করে আমাদের কাছে আমাদের ফোন খোলা থাকে এখানে ম্যাসেঞ্জারে সব কিছু খোলা থাকে আশা করি আমাদের কাছে বারবার যতবার খুশি ততবার আমাদের কাছে ফোন করে আমাদের আমরা কখনই বিরক্ত হবে এই কথা আমরা কোনো দিন বলিনি আর কোনো দিন বলবো না ইনশাল্লাহ যে আমরা বারবারই আপনাদের বলছি যে বাচ্চাদের শেখানোর চেষ্টা করতে হবে ওরা রেজাল্ট খারাপ করুক জিপিএ ফাইভ না পাক কিন্তু সবাই যেন শিখতে পারে আমরা আশা করি জিপিএ ফাইভ নয় বরঞ্চ শেখার প্রতিযোগিতায় যেন সবাই নামি প্রতিটি ছাত্র সেদিকে মনোযোগী হবে বলে আমার বিশ্বাস এবং এটাই হোক আমাদের মূল মন্ত্র আমরা শিখতে চাই এবং শিখে প্রকৃত মানুষ হতে চাই ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবে সবাই সবার জন্য দোয়া করবে যেন আমরা এই দুর্যোগকালের মহামারী করোনা ভাইরাস এবং এখন নতুন করে যে উপদ্রব বন্যা এটা থেকে মোহন রাবুল আলমিন আমাদের মুক্তি দেন এবং আমরা সবাই সুস্থ সবল এবং সুন্দর জীবনযাপন করতে পারি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম